xin chào cả nhà xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh quý kênh cút cùng bạn bếp với mình nha hôm nay quý kênh cút sẽ giới thiệu với các bạn món ăn rất là ngon một món ăn của việt nam mà có hơi thở của phương cách châu âu đó là món vịt cuốn nhân sen riêng dừa non cái bánh khoai mì hạnh nhân rồi cả nhà cùng vào bếp với mình nha chúng ta sẽ có ức vịt cho các bạn mình sẽ dùng ức vịt là khoảng một ký đến ký rưỡi các bạn nha mình sẽ phi ra các bạn nha và chúng ta sẽ có ngọn lý nha các bạn mình sẽ có là một đến hai lạng các bạn nha cần ta cũng vậy khoảng một lạng các bạn nha và sẽ có à, bó xôi các bạn à, cũng khoảng cỡ một đến hai lạng các bạn nha ngoài ra sẽ có măng tây nè mình sẽ sử dụng một lạng măng tây rồi củ sen mình sẽ cắt các bạn cắt thành ngâm nước luôn à, một lạng luôn cà rốt cũng vậy một lạng luôn cắt mới cắt mỏng các bạn rồi hạt sen là cũng nhẹ luôn là một lạng các bạn nha các bạn nhớ luộc trước nha rồi gần nên cho một xíu thôi thì mình để cho 50 gram các bạn rồi muối sẽ cho 5 gram rồi nấm đông cô thì mình sẽ cho 34 mươi gram cái ngâm nước các bạn nha rồi hạt nem sẽ cho khoảng 15 gram nha dầu ăn cũng vậy mình sẽ cho là 30 ml và hành lá sẽ dùng là 100 gram các bạn nha rồi thì mình sẽ làm cái phần nhân trước các bạn nha thì đầu tiên mình sẽ mất chảo nóng mình cho dầu ăn vào rồi khi dầu nó nóng mình sẽ cho các nguyên liệu như củ sen cắt lát nè các bạn cà rốt cắt mỏng luôn và nấm hôn cô mình sẽ xài các bạn nha xài cho nó chín rồi. tiếp tục mình sẽ cho băng tay và hạt sen vào thì ở đây có hạt sen là nguyên liệu khó chín nhất nên mình sẽ luộc trước các bạn nha luộc khoảng 15 hai phút cho nó chín rồi mới mình bỏ vô các bạn tại vì củ sen nó rất là lâu chín các bạn thì cái củ sen này các bạn nhớ um, cắt nó nát mỏng và ngâm nước bạn nha chứ không nó sẽ uh, bị uh, bị đen đó. đó nó giống như cái kiểu như trái cây mình đó, đó. ngâm nước đá nó sẽ không bị dễ đen nó luôn cô cũng vậy các bạn nhớ uh, ngâm nước trước tại vì ngâm nước sẽ nở ra à, khi mình nấu sẽ ngon hơn và mình uh, giảm bớt được cái mùi uh, tanh mùi hôi của nó rồi bàn tay các bạn nhớ là với bàn tay lớn thì các bạn nhớ rút vỏ các bạn nha còn bàn tay nhỏ thì các bạn có thể cắt cái phần phần ở giữa để trở lên đó. sẽ ngon hơn giòn hơn đó, các bạn mặc dù là món là món việt nhưng mà nó đã cả chữ là nó đã ra theo cách cho ông mà thấy không nó có những nguyên liệu tay như là bàn tay này nó thêm dùng nó nó sôi cần đó, đó. cho Âu thì nó hay có như một món chính là làm kèm với đậu phụ và sẽ có một tinh bột đó à, một tinh bột để làm mì vậy ha giờ tiếp mình sẽ cho củ sen mình đừng mời các bạn nha à, đừng mời tạo mùi thơm mình sẽ cho tiếp là hành lá luôn nha các bạn Rồi mình cho thêm một tí xí muối đó cho tạo vị đậm đà các bạn nha thì những cái món Âu đó, uh, nó sẽ có như có đặc điểm giống nhau hạn như là một món đạm như ít dịch ít gà sườn bò đó để nó thêm rau củ măng tây cà rốt bắp này nè rồi sẽ có thêm nước sốt và sẽ có thêm một phần là tinh bột các bạn như khoai bánh mì khoai mì rồi thêm cái bột bắp này đó là bánh bắp các bạn đó nhiều cái kèm nên là hay là ăn một dĩa là mà bạn sẽ no luôn và rất là đảm bảo dinh dưỡng luôn các bạn rồi tiếp theo 
mình sẽ làm phi lê bất bệnh như các bạn thì cái bài này mình chỉ cần ớt bệnh thôi sau đó sẽ phi lê mỏng để mình cuốn lại giống như cái bài mình làm cái giò cá rồi đó thì nó hơi khó cho bạn nào mà ít sử dụng phi lê thì hơi khó nhưng mà cứ tập ra từ mình sẽ quen mà thì cái bài này mình dễ hơn bài cá là mình phi lê không cần mỏng đúng không? À, nếu mỏng lên càng tốt thì mình sẽ cuộn lại mình sẽ tiêm lên nó rất ngon các bạn nha rồi mình sẽ cắt phần cánh những phần xương nhất rồi phần cánh này mình không có dùng tới các bạn nha rồi đó mình sẽ lắp phần hạt đá các bạn nha bỏ xương thôi thì cái xương này lá mình sẽ viêm chung để tạo độ ngọt các bạn thì cái món ớt chịch này mình sẽ có hai bài như bạn nói một bài để món gì là bài này với một bài sẽ là món âu thì là món âu thì nó sẽ làm cách khác thì âu thì nó, nó ăn phải giữ được cái vị dịch đó thì người ta mới biết đó là dịch chứ không thể nào mà như món á mình nó hay như dịch tanh quá thì mình lấy làm khử nó gia vị mình khử mùi thì nó sẽ mất mùi vị nhưng mà nó sẽ không còn thế gọi là cái chất vị đó nữa nên âu người ta vô ăn món gì thì phải dùng còn nếu hương vị còn nguyên của món đó luôn thì mới đúng là dinh dưỡng tốt được nên hai bạn nào ăn mà ông sẽ hơi khó ăn tại vì nó dịu tù hay là cũng còn cái mùi hơi hôi thì vịt cái mùi cũng vậy nó một hơi lông nó sẽ khó ăn còn cái món này mà là theo kiểu việt nam á, thì mình đã nấu mà hầm riêng cái món dịch này nó sẽ có cái cái nguyên liệu nó là mất đi cái mùi của cái mùi hôi hôi lông của mình đó cảm sẽ rất ngon đó, thì mình với một món mình sẽ làm chế biến theo kiểu việt và theo kiểu uh, cho ông với mày thêm nha thì mình mới bạn tới sẽ có bài mình sẽ giới thiệu về một món bệnh mà theo kiểu cho ông luôn thì một miếng gà này, các bạn hãy phê lên khoảng ba bốn miếng nhỏ trong đó đó Rồi, để mình cuốn lại cái này nha cuốn lại thì mình sẽ dùng chỉ để mình định tình hình để mình cuốn khá là lớn Rồi sau khi mình đã phi lê được hai miếng ức khá là lớn thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình phi lê nhỏ các bạn phi lê nhỏ từng một miếng để mình củ cái này nếu các bạn nào mà khéo phi lê càng nhỏ càng tốt nha mình sẽ củ nó thì nó đẹp và ăn nó sẽ không có khô quá tức là nó sẽ không có bị thịt nó to quá đó như cái thịt này mình sẽ phi lê
ra cái này các bạn à, muốn cho ra đẹp các bạn à, cho ra mà dạng như thành kế hoạch á mình cắt lý xong mình mình tách à, mình tách thành đôi đó à, rồi nó sẽ một miếng to rất là đẹp thì miếng mà nó càng to thì khi mình cuộn nó sẽ càng đẹp à, mình dễ cuộn các bạn miếng nhỏ thì khó cuộn mình nó dễ rất là cái nhân bên trong ra ngoài à. Ok, đây mình sẽ được những miếng phi lê đã cắt xong các bạn Không có phải mỏng lắm nhưng mà cũng gọi là tạm cho các được Đó, cũng khá là lớn các bạn nha Tiếp theo mình sẽ lấy cái dù hay là cái miếng chày với gỗ đó. Mình sẽ ép hay là mình giả nhỏ, giả nhuyễn á Giúp cho nó mềm thịt ra và miếng thịt nó sẽ to hơn một xíu nữa các bạn thì cái mình cuốn sẽ dễ hơn mình làm hay nó ăn thì mình chuẩn bị mình một cái dùi Đấy, mấy chày để mình ép Đó. khi làm bánh mình thấy cán bột các bạn thì mình cũng phải lấy cái chó mình ép mình kén cho nó mỏng ra Okay. và tiếp theo là công đoạn quan trọng nhất đó là mình sẽ cuốn cho nhân vào miếng thịt phi lê để mình cuốn lại các bạn thì các bạn nhớ dùng chỉ để mình cuốn nha đó. vì miếng sẽ khá là to rồi các bạn lấy miếng phi lê có da có hạt đôi càng tốt nó sẽ ngon lắm đó. và mình cho nhân vào là cái phần ban đầu mình đã xào đó các bạn tôi gồm cũng sen hạt sen nấm nông khô đó cải bó xôi cà rốt đó. Đó, mình cho cái nguyên liệu vào nha hôm nay các bạn đây là nguyên liệu nha nhưng mà đừng cho lớn quá sẽ ăn lớn cuốn cái gì vừa phải các bạn
cái này mình không phải dùng xuyên qua như cái bài chảo giò rồi tại vì cái này không chiên là mình sẽ chảo nên ăn chảo thì cần cái độ mà nó thon nó gọn nó không ảnh hưởng gì nát chảo đều được phải dùng chỉ các bạn cũng như bài bò đó cũng phải dùng chỉ là làm ăn bò sốt tiêu á các bạn nhớ cho thêm ngò rí nha ngò rí rồi ngô sôi đó với cầu tàu nha các bạn khi mà đêm rất là thơm các bạn những cái bay gia vị những cái rau này sẽ khử mùi tanh một cái lông của mình rất là tốt luôn rồi những cái củ trong mình sẽ buộc mùi ăn là ngon khi mình cắt nhỏ ra đó rất là ngon các bạn sau khi bấm hạt xong rồi sẽ bắt đầu mình áp chả các bạn nha áp chả cho hạt đó nó vàng và mình sẽ đục lò nướng các bạn thấy không những phương pháp áp chả lò pháp của bên châu Âu đó. thì bài này món gì mình áp mình sử dụng phương pháp châu Âu luôn đó. nó sẽ kết hợp giữa rau và á nó cuốn càng chắc càng mình có lộ những cái nguyên nhân ngoài để sẽ càng đẹp hơn các bạn tiếp theo là mình sẽ áp chảo các bạn nha mình cho ít dầu vào chảo nóng đó Rồi mình sẽ áp chảo dầu này mình dùng dầu đậu nành còn bốn sẽ có bài âu sẽ dùng dầu ô liu bạn mỗi bài thì sẽ có dùng dầu khác nhau rồi mình sẽ cho từng miếng mình mình đã cuốn vào thì có những miếng không đẹp mà như những gọi là chấp nhận được thì đấy mình sẽ sử dụng mình áp thì những miếng nào đẹp mình sẽ cắt mình cho lên mà trang trí à. còn miếng nào không được đẹp lắm thì mình sẽ để mình thưởng thức sang các bạn nha thì áp chảo này thì khá là lâu á, khoảng cỡ bằng 15 đến 20 phút á, cho nó vàng đều cái khi nhàn đều đó, đó thì nó sẽ rất là đẹp khi áp chảo khi mình cắt theo rất là ngon đúng rồi. Tiếp theo mình sẽ có những nguyên liệu để mình rim dừa non các bạn nha, mình sẽ có nước dừa các bạn là một đích các bạn nha, nó nước dừa già nước ngọt sẽ hành lý rất là ngon mình sẽ có thêm nước lọc cho các bạn họ pha chung để mình đi và mình sẽ có đồ khay các bạn nha là 20 gram hạt nêm là 10 gram muối là 5 gram và bột năng sử dụng 20 gram nhớ các bạn nhớ pha một chút nước các bạn nha nó tạo độ sánh <cười> món é thì hay dùng bột năng còn món ong hay ta dùng đút dùng bơ các bạn để đặt lại cái nguyên liệu với sốt mà ta sẽ có thêm ớt các bạn nha để tạo độ cay cay đặc hơn và nước mắm luôn các bạn đó nó thì 50 lít ớt thì mình cho là một bụng một cái chỗ lớn là đủ rồi cay lắm rồi thiểm rồi à, và đây là đi cái phần ớt mình đã chiên ấp chảo các bạn đều đó sau hai phút rồi thấy không rất là đẹp các bạn nha vàng đều luôn đó rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình rim à. thì mình sẽ rim hay gì mình lò các bạn nha tại vì rim nó sẽ giữ cái độ ngọt của mình bên trong à. và lúc lò là mình không khác mình sử dụng ở bài sau à. xin lỗi mọi người <cười> Rồi mình sẽ để giờ nóng các bạn nha, giờ nóng mình sẽ cho 
mình vào lại cùng với những nguyên liệu cùng tim nước dừa đó à, nước dừa nước ngọt và ớt ngồi ý cần à, thì mình đã cho vào nguyên liệu nhân rồi chỉ cần theo nước mắm hạt nêm là đường thôi rồi mình cho nước dừa vào nha các bạn tươi thì càng tốt, à, không thì có thể mua nước dừa nó chặt sẵn rồi đó, à, thì tiện hơn. Thế nào cũng được miễn là nước dừa ngon là riêu sẽ ngon, với mình những cái dừa già nước nó ngọt các bạn, riêu nó thêm là cà ri cũng ngon lắm. Thì làm cái món bắp bò hầm vừa bữa trước mình làm nó cũng rất là ngon, nước dừa à, nó ngọt nhưng không có béo như cốt dừa các bạn. bây giờ mình cho những cái ít gà nhân xây bây giờ mình cho vào mình đi với nước dừa nha các bạn cái này ngon rồi đó để mà đi khá cũng khá lâu các bạn nha đi cũng phải cần nửa tiếng các bạn cho nước nó sạch lại là nó thấm vô thấm vô cái gia vị á thấm gia vị vô cái rút gia vị vô cái vịt rất là ngon mình cho những nguyên liệu nguyên vị như đường hạt nêm vào các bạn nha muối vào luôn đó mình sẽ rim nửa tiếng luôn đó các bạn Rồi, thêm nước mắm nữa các bạn nha bốn mươi năm mươi đến nước mắm tùy cái độ đạm của các bạn và ớt thường cái nhỏ các bạn cũng tạo độ ăn của cây độ thơm cái tạo độ sáng nữa. Rồi bây giờ các bạn để lửa vừa nó 3 phút cho nó thấm như vậy và rút lại là xong. Đó. những nguyên liệu ngò hồi nãy mình sử dụng hết đó các bạn cần tay mình ta tạo mùi hết bây giờ bắt đầu mình cho vào để mình riêng luôn các bạn mình tạo mùi thơm nữa nha để cái bỏ ủ tạo làm mùi các bạn và các bạn nhớ hồi nãy mình đã nói đậu đó, là lý đó là cái những phần xương mình chặt á cánh chặt á mình không, không, không có bỏ mà mình sẽ cho vào lúc này các bạn để những cái xương nó ra mình nước ngọt á thơm đó mình sẽ riêng chung luôn Đây, những cái phần video ban đầu mình đó mình để mình cho vào cái mình cái tạo độ ngọt các bạn tại vì ngoài nước dừa nước ngọt nước dừa thì phải có thêm nước ngọt của xương với vịt đó nó thì nó càng ngon hơn các bạn thơm mùi vịt nhưng mà lại không hơi mùi vịt cái này sau này mình sẽ giới thiệu với các bạn các món Âu thì bên Âu thì nó dùng phần cánh hay phần cổ hay phần phần khác đó, nó chỉ dùng ức nè hay là đùi tại vì Âu thì nó hạn chế nó cái một cái một cái một phần mà gây mùi đó, một phần mà nó nguy hiểm sức khỏe đó. như nó ta hay chích thuốc vào cái cánh hay là tăng trưởng hay gì đó là cũng lo sức khỏe người ta cũng hạn chế những cái bộ phận mà dính dễ bị ảnh hưởng sức khỏe và tức là nó chích vô thì sẽ có thuốc mà ăn vô thì không biết có bị ung thư hay bị gì không mà tốt nhất thì đề phòng vẫn hơn 
rồi giờ sau đó mình cho 500 ml nước nọc vào các bạn nha rồi mình đêm nửa tiếng ok và sau nửa tiếng thì mùi thơm nguyên cái khắp phòng luôn rồi bây giờ mình sẽ lấy những cái ít gà của nhân nhân lim sen các bạn nhân sen lim dừa ra tại vì nó đã chín rồi đó lấy ra là mình sẽ lim tiếp cái phần à, xương còn lại với cái phần cái đau phần tay ngồi lý nha để lấy cái nước sốt vì nước sốt rất là ngon các bạn sẽ lim tiếp phần tay mình cuối cùng để cho những cái xương tiếp hết chất ngọt cùng với cái đau cổ ngực nha Ok và sau khi mình tiêm thêm 50 phút thì mình sẽ lấy những cái rau ra các bạn nha Rau cần rau màu bí nha Vì nó đã hết chất rồi Mình sẽ, mình sẽ, mình sẽ cho những nguyên liệu ban đầu cũng như những nguyên liệu làm nhân á Như cổ sen nhà đối với khô màu dư các bạn Các bạn cho vào lại cái nồi để mình tiêm tiếp lấy cùng nước nọc nha Bởi vì nhân liệu quá nhiều hơn hết thì các bạn hãy cho vào tiếp đó. Thêm cái những cái là phủ nữa cái thằng ngọt của này khi mà hơn một tiếng trôi qua thì nước đã rất là mặt rộng mọi người ơi thơm lắm luôn các bạn thấy là chưa rất là đẹp luôn nha bây giờ mình bớt những cái nguyên liệu cũ xương ra hết nha để mình nếu phần nước cố quá là phần nước nếu uh, đi với bạn Đó, mình sẽ nấu từ nữa cho nó săn lại mình sẽ mình chờ bỏ chút nước một ốc nữa là mình từ cái phần sốt cực kỳ ngon luôn mọi người nha mình sẽ nấu xăng lại rồi mình sẽ bỏ chút bắp vô và mình sẽ sốt xăng lại rồi đó ngon rồi Rồi, mình đã có phần sốt của các bạn thấy không? Bây giờ mình tục tiếp tục mình sẽ làm ừ, bánh thân mì hạnh như anh kèm với các bạn Mình sẽ làm bánh khoai mì hạnh nhân các bạn Mình sẽ có thân mì các bạn nhé, đồng bỏ canh nước đá nha Thân muối nha là 500g nè Rồi, khoai mì các bạn nha, bột mì mình sẽ 20g Rồi, cái uh, dừa là nạo là 20g, 500g các bạn nha nhiều rồi hình như 100 ra 
gram luôn đường sẽ cho ít hơn khoảng 20 gram một cái trứng gà và một chút một thịt gà để tăng như vậy nhưng mà khoảng 5 đến 10 gram thì khoan mì các bạn cắt bỏ cái phần sẽ chỉ ít chấm các bạn nhưng ăn sẽ ngon hơn với mì dính thì lát mình sẽ uh, dùng máy á, mình uh, xay xay uh, nhỏ ra uh, để mình uh, làm bánh khoai mì khoai mì sau khi mình đã luộc chín rồi mình sẽ bắt đầu mình vớt ra các bạn nha mình vớt ra để mình à, xay nhuyễn Ok và mình chuẩn bị máy xay thôi lại thấy mấy công dụng của cái máy xay cái năng chưa Mấy người dụng 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 Đỡ phải bào Nước mỏi tay luôn Hoặc như mình dùng máy này khá nhiều đúng không anh Thì mình đã xay được nhiều thứ là xay khô các bạn Thứ hai nó xay cũng dừng diễn lắm Mình cần cái độ Mỏi tơi Nếu mình diễn quá là xay mới ngon Cái này là tốt, tốt như phần của mình luôn Mình giá cũng không có mắc các bạn chỉ có dòng nghiệm có cái máy xay nè nó là đang các bạn nha tiện gọn nhé rồi cho vào và xay nhờ thôi nó xay sơ các bạn cho nó nó nhỏ ra là ok rồi mình cho lại vào tô là trộn với nước miệng hồi nãy các bạn nha bây giờ mình cho những nguyên liệu trên vào tô thôi à, mình trộn lên nha à. cái này à, nhiều quá các bạn hơi giảm bớt lại nha nó tùy theo nhiêu lượng mình nếu mình thích hay mình cho nhiều không mình cho ít cũng được nữa rồi cho những nguyên liệu lại dạ như là vừa nào mà các bạn nha rồi, nhân vào nè thôi vào luôn nha, lá cũng đẹp, ở đây nó phân biệt ăn ăn mặn á, nên mình sẽ có thêm nguyên liệu như bột, thịt gà, bột đêm vô, nhưng mà có thêm chút đường nữa, cân bằng vị các bạn, đây là rất là ngon, chiên, kèm thêm một chút bột mì để để tạo được cái dính các bạn, rồi trộn đều lên, trộn đều lên, ra mình sẽ đem khắp các bạn nha. Cùng 
là cho những gà mà các bạn gà các bạn nhớ đánh đánh ra đều cho nhau nha này bây giờ mình cho đều lên đó là mình sẽ có bánh khá bị hạnh nhân rất là nó dừa có giòn giòn của hạnh nhân dừa có bùn bùn của dừa nó không kèm khá bị quá tuyệt vời mọi người cái này mình nhớ là mình thắp sửng nhé mẹ thắp sửng khoảng 3 phút Đó. thì các bạn nhớ mở lửa đi sửng cho nóng chứ này mình bỏ như vậy nên mình tắt là nấu bếp là phải để đuổi nóng là nước như vậy để nóng mình bỏ vô hay là tới thời gian đến thì lúc nước sôi các bạn Đó. chính xác được ép xuống rồi mình lật mặt lại như chiên ấp lai đấy này nó sẽ đẹp vàng đều đó hình nó trang trí mình điểm đẹp lắm này Ok, sau khi đọc chỉ xong thì mình cắt cho các bạn xem trước nhé Đó, những cái phần đầu của phần đuôi khá là Không là đẹp nên mình sẽ cắt cái mỏ này Mình sẽ sử dụng cái cửa gì nữa Đó. Các bạn xem, 
cắt thành thì các bạn muốn thành chéo thì cũng được mình, 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 mình chào cũng được nữa thì các bạn phải nghe được nữa cho cái nhà cùng sẽ xử lý nhanh hơn không nhiên nói chưa thì chưa không chưa cũng xe cũng xối xé và đây là thành quả các bạn cái nhà xem góc nào trời ơi cụ xiên thằng xiên dồn trong cuốn bịch cụ chiến vàng và điếm nhìn vừa đó ngọc tuyệt vời lắm ăn thêm một chút bánh quá mì hạnh nhân trời ơi quá tuyệt vời mọi người ơi chúng kể thêm sốt nữa là tốt phát luôn nha Yeah.